vị và các bạn thân mến, với cuộc sống hiện đại ngày nay thì không chỉ riêng gì đấng mày râu, các chị em phụ nữ đôi khi cũng khá là bận rộn với việc xã hội. Những lúc có khách đến chơi mà không có vợ ở nhà thì ngay như rằng các anh của chúng ta sẽ gặp rắc rối với chuyện nấu ăn hoặc là chuẩn bị những món ăn để thích đãi bạn bè. Vậy thì ngày hôm nay, chương trình vui sống mỗi ngày sẽ giúp đỡ cho các anh với việc là giới thiệu một món ăn mà chúng ta có thể sử dụng những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, ví dụ như đồ khô nè, củ kiệu hoặc là các loại rau để mình có thể chế biến ra ngay một món ăn nhâm nhi mà cũng rất là ngon miệng. Và để giúp cho các anh thực hiện được điều này thì xin được giới thiệu đầu bếp Võ Quốc sẽ cùng tham gia với chương trình của chúng ta hôm nay. À, chào Tiết Vinh, à, chào các bạn xem đài. À, thật ra Tiết Vinh từ nãy giờ đã nói hết những cái phần cũng muốn nói rồi. <cười> Và Quốc nghĩ là những điều Tiết Vinh vừa nói thì rất là bổ ích cho các đấng mì rau Nghe là khi mình ở nhà mình á, trong đồ trong tủ lạnh của mình Khi để lại, nếu mà để lâu ngày quá nó sẽ hư Và chúng ta biết cách chế biến và mix những cái loại đồ ăn lại với nhau những Nguyên vật liệu lại với nhau thì ra một món mới để dễ ăn Thậm chí không cần tiếp đãi bạn bè mà mình có thể mình làm cho chính cho người vợ của mình, người con của mình ăn Dạ yeah. Và món hôm nay Quốc muốn giới thiệu đó là món À, rau muống trộn với lại à, khô củ kiệu dạ yeah. cái nguyên liệu á, cần phải có đó, à, rau muống bào à, 500 g tôm khô 50 g khô bò 50 g củ kiệu 50 g đường hạt nêm nước mắm giấm dầu ăn có thể thấy đây là những nguyên liệu hầu như ở gia đình nào cũng có chỉ riêng là rau muống thì thông thường cũng không phải là ai cũng có chuẩn bị sẵn Vậy thì nếu như có những cái loại rau khác thì mình có thể thay đổi được không à, anh? Cũng thay đổi được luôn, ta có thể lấy bắp cải nè, cải thảo nè Hoặc là à, cái rau sống chúng ta ăn còn dư cũng được Và thậm ừ. chí cái đồ chua ở trong nhà nếu chúng ta có cải chua Chúng ta cũng có thể trộn với lại những cái đồ khô này ăn cũng rất là ngon à, Vậy thì bây giờ anh hãy giới thiệu với mọi người cách để mình có thể thực hiện được món ăn nha à, cái, Như cái món này để làm cho dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian thì dạ. Cái, cái công đoạn mình sơ chế á, nó rất là hạn chế ừ. chỉ có bây giờ cái củ kiệu nè là mình phải cắt làm đôi ra thôi để khi trộn cho dễ thấm dạ cắt làm đôi củ kiệu ra và cái nước củ kiệu á, là mình sẽ sử dụng nước củ kiệu và tí giấm để mình làm cái nước sốt trang lên trên cái đĩa gọi của mình dạ thì mình sẽ tiết kiệm thêm được một cái công đoạn mình phải làm nước nước mắm chua ngọt hay gì đó phải không đúng anh? rồi rồi đây trong cái nước mà ngâm củ kiệu á cũng rất là ngon Dạ nó đã có đó. sẵn đường Sẵn và... đường, sẵn giấm rồi Giấm, chua chua rồi Đây chúng ta chơi cái củ kiệu Mình chơi Dạ Cơm kho, chúng ta cũng cho vào một bên À Mình sẽ chia từng cái khu vực ra giống vậy hả anh? Đúng rồi, khi nào mình ăn thì bắt đầu mình mới trộn đầu lên còn đây là những cái loại rau sống đó, nó dễ ngấu lắm Dạ Nên là cứ làm sẵn khi nào ăn nơi trộn Để lên như vậy thì bày ra nó có vẻ đẹp mắt hơn Và ừ. Chỉ còn lại là cái nước sốt để mình trang lên trên cái đĩa gỏi của chúng ta Ta cho vào đây một ít hạt nêm nha Thì hạt nêm nó có cái mùi thịt Và cái mùi thịt nó làm cho chúng ta khi ăn đồ ăn nó dễ hơn Nước dạ. Mình cho khoảng 2 thịt súp Bây giờ cái nước củ kiệu á Chúng ta dạ. cho nước củ kiệu vào luôn Mình cho vào một ít nước mắm dạ. Và nếu ăn cay chúng ta sẽ cho một ít ớt bầm vào dạ. Thế mình thấy không? Từ nãy giờ tất cả những cái nguyên liệu có sẵn mình lấy mình làm Chứ mình không phải chế biến gì nhiều hết mình quậy đều lên Quậy cho tan hết tất cả các nguyên liệu lại với nhau Thì sau cũng ta cho vào dầu ăn Dầu ăn ta có thể cho dầu ô liu hoặc là dầu bình thường chúng ta chiên xào ở nhà vẫn được yeah. Và chúng ta không cần phải phi hoặc khử gì hết nhưng mà nếu mà nếu mà là dầu phộng á thì chúng ta phải phi lên chúng ta phải cho một ít dầu ăn vào trong cái món này á để cho nó nó, nó khi mình ăn á, nó trơn miệng và ăn cảm thấy nó, nó thích thú hơn và thực ra thì tuyết vinh nghĩ là cái việc cho thêm một ít dầu ăn nó cũng tốt cho sức khỏe của mình hơn làm cho cái món ăn nó đầy đủ chất hơn đúng không đúng anh đúng rồi và thật sự là khi mình nhìn á cũng hấp dẫn hơn à làm cho cái món rau của mình cho nên bóng bẩy hơn anh hả đúng rồi. 
nếu ở nhà mình làm cho các bé ăn thì mình sẽ đừng cho ớt dạ rồi xong thứ mình có thể uh, thử một miếng xem coi là à. nó có bắt mồi hay là không như vậy là món ăn của mình đã hoàn thành rồi chắc là có nhiều quý vị khán giả vẫn không ngờ là nó lại đơn giản đến như vậy bây giờ thì uh, cho phép em được thử một miếng nhanh quốc đúng rồi ừ. Và khi làm thì em thấy không? Mình làm rất là nhanh Đó yeah. mà dễ chế biến mà quan trọng nhất á Cái dễ chế biến thì các ông mới nhảy vào bếp Dạ yeah, đúng rồi Thì chắc chắn là sau khi theo dõi xong thì chắc nhiều đấng mày râu sẽ nói rằng Ôi tôi thấy cái việc nấu bếp nó cũng đơn giản quá đơn giản Nó không? đâu có hề phức tạp gì đâu ha Mà hy vọng là ngoài cái việc mà giống như anh Quốc nói là Phải đợi đến lúc mà có khách đến chơi nhà rồi các anh mới vào bếp Thì cũng không nên chút nào Hay là hôm nay sẵn tiện thấy là cái việc nấu ăn đơn giản quá thì chiều nay mình tranh thủ mình nấu bếp cho vợ mình đi <cười> Rồi bây giờ để Vinh thử một miếng xem cái món ăn của mình nó như thế nào nha Khi thưởng thức cái món ăn này á thì anh Quốc biết Vinh nhớ đến cái hương vị gì không? Cái hương vị ngày Tết mà được ăn củ Đúng, kiệu với tôm khô đó Đúng. Nhưng mà nó ngon hơn rất là nhiều Tại vì có thêm rau muống bào nè và cả khô bò nữa nó thêm nhiều hương vị thì chắc chắn là cái món ăn nó hấp dẫn hơn Mà cái độ tươi ngon của nó thì khỏi phải chê rồi Nhưng mà anh Quốc ơi khi mà mình chế biến hoặc là sử dụng món ăn này á, thì mình có cần phải lưu ý cái điều gì không anh? À, thật ra mình cũng không cần lưu ý điều gì, gì Nhưng mà là trong nhà mình có khô gì thì mình có lấy cái khô đó ra là uhm. đó. Chẳng hạn như là mình nếu có khô mực thì mình dạ. sẽ lấy cái khô mực chẳng ngon nhất là cái khô mực tẩm đó. À. Hoặc là mình có thể mình dùng những cái loại khô cá mà cá chỉ vàng, cá thiều dạ. để mình làm cho món này đều được hết nhưng mà em thấy món ăn đơn giản quá thì không biết là nó có thể cung cấp cho mình nhiều cái giá trị dinh dưỡng không anh Quốc? À, chẳng hạn như món này nè, rau muống á Thì trong rau muống nó có rất là nhiều chất sắt và được so sánh giống như là một ký rau muống chứa cái chất sắt bằng một ký thịt bò oh. Nên chính vì thế là cái giá trị dinh dưỡng này rất là cao Nếu ta không có rau muống mà ở nhà chúng ta có rau sống, rau thơm Thì rau sống, rau thơm để giúp chúng ta là mình ăn mình sẽ kéo được cái mỡ trong người mình ăn mm. Đó một cái nếu mình dùng nói chung là cả hai đều có lợi một cái là cung cấp thêm chất bổ trong người của mình một cái thì lôi những cái thành phần mỡ mà xấu ra khỏi cơ thể của ta thì nói chung là ăn món này là đều có lợi cha dạ, vậy là ngoài việc là chế biến trong một khoảng thời gian rất là ngắn mà đơn giản nè à, mà món ăn lại cung cấp cho chúng ta rất là nhiều những cái giá trị dinh dưỡng nữa vậy thì tại sao không ngay trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta hãy tận dụng những cái nguồn thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh của mình để chế biến thành một món ăn thịt ngon và hấp dẫn quý vị nhé một lần nữa xin cảm ơn anh Quốc rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình Và cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại